ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ರೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಬಂಗಲೆ ರೀತಿ ಕಾಣುವ ಈ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಸಮುದ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಶಿಪ್ಯಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಸೊ ಹಡಗುಗಳ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೊಸ ಹಡಗಿಗೆ ಭಾರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಆ ಹಡಗಿಗೆ ಭಾರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹಡಗುಗಳ ತಯಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಡಗುಗಳ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಬಂದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷ್ನಲ್ ಟೈಪ್ ಶಿಪ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೀತಿ ಇರುವ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ಆ ಹಡಗಿನ ತೂಕಕ್ಕೆ ಅದು ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಜಾರಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದ್ರೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಹಡಗಿನ ತೂಕ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಶಿಪ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಬಂದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟೈಪ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಡಗನ್ನು ಯಾವ ಡಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಜಾಗದ ಪೂರ್ತಿ ನೀರಿಂದ ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಆ ಹಡಗು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ನ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮೂರನೇ ಶಿಪ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಬಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟೈಪ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ನ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಇರುವ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅದರ ವೆಯ್ಟ್ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಡಗನ್ನು ಕ್ರೇನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅನಾಹುತಗಳಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಶಿಪ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಶಿಪ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ತುಂಬ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಈ ಮೆಥಡ್ನಿಂದ ಶಿಪ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಹಡಗನ್ನು ಈ ಇನ್ನೋವ